Hi everyone, welcome to our channel. Today's topic is 10th class maths, 9th chapter, tangent and secants to a circle. In this video, we will see the exercise 3 problems in this video. Question number 3. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Use 5 is equal to 22 by 7. మనకి ఒక కార్ ఉంది ఆ కార్ అద్దం పైన టూ వైపర్స్ ఉన్నాయి అవి ఒకసారి స్వైప్ చేసినప్పుడు కొంత ఏరియా అనేది క్లీన్ అవుతుంది అయితే ఆ స్వైప్ చేసినప్పుడు ఒకదాన్ని ఒకటి ఒక ఏరియాని ఒకటి ఓవర్లాప్ అయితే అవ్వడం లేదు మనకి ఒక వైఫర్ అనేది వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో స్వైప్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆ వైఫర్ లెంత్ వచ్చేసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దీన్ని బై చేసుకొని ఆ టూ వైఫర్స్ ఒకసారి స్వైప్ చేస్తే ఎంత ఏరియా క్లీన్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఒక పిక్చర్ డ్రా చేసుకుందాం సో లెట్స్ డ్రా ఏ ఫిగర్ సో నేను ఇక్కడ పిక్చర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వైప్ చేసినప్పుడు ఒక వైఫర్ స్వైప్ చేసినప్పుడు ఈ ఏరియా అనేది క్లీన్ అవుతుంది ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి ఒక సెక్టార్ షేప్లో ఉంది సో కాబట్టి దీనికి ఇక్కడ మనం సెక్టార్ యొక్క ఫామ్లా యూజ్ చేసేసి ఈ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అయితే మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ టూ వైఫర్స్ పనిచేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఎంత అంటే ఒక వైఫర్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అది మనం ఇక్కడ రేడియస్గా తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్లో స్వీప్ అవుతుంది సో అది ఎంత అంటే వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సో ఈ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయితే మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దేర్ ఆర్ టూ వైఫర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్లే లెంత్ అండ్ సేమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద స్వీపింగ్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ నో ఏరియా ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఫర్ ద వైఫర్స్ ఈ టూ పాయింట్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకి ఇప్పుడు టోటల్ ఏరియా క్లీన్ దట్ ఈచ్ స్వీప్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్స్ ఒక వైఫర్ అనేది ఒకసారి స్వీప్ చేసినప్పుడు ఆ టోటల్ ఏరియా ఎంత క్లీన్ అవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి వైఫర్స్ కాబట్టి టూ ఇంటూ ఒక్కొక్కటి ఏరియా క్లీన్ ఇట్ అట్ ద స్వీప్ ఆఫ్ ఈచ్ వైఫర్ టూ ఇంటూ ఏరియా క్లీన్ ఇట్ అట్ ద స్వీప్ ఆఫ్ ద ఈచ్ వైఫర్ ఇక్కడ మనకు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు మరి ఏరియా క్లీన్ ఇట్ అట్ ద స్వీప్ ఆఫ్ ఈచ్ వైఫర్ ఒక వైఫర్ స్వీప్ అయినప్పుడు ఎంత ఏరియా క్లీన్ అవుతుంది దానికి ఫార్ములా ఏంటి సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసేసి ఏరియా క్లీన్ ఇట్ అట్ ద స్వీప్ ఆఫ్ ఈచ్ వైఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు area of sector of a circle with radius 25 cm at an angle of 115 degrees. Here is 115 degrees angle of swipe out. That is why the wiper has a length of 25 cm. We have to use the radius of 25 cm. So, we have to use the formula of the area of sector. But the area of sector is the formula of the area of sector is equal to theta by 360 degrees. ఇంటు పై ఆర్ స్క్వేర్ మరి ఇక్కడ టీటా వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ పై వాల్యూ ఎంత మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇప్పుడు మనము వాల్యూస్ అనేది రిప్లై చేస్తాం ఓకే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీకి ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ రైట్ అండ్ ఇక్కడ ఇంటు పై వాల్యూ మనకి ఎంత తీసుకోమన్నాడు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ మనకి క్వశ్చన్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అండ్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ రైట్ డౌన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనము సింప్లిఫై చేద్దాం ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ సో ఫైవ్ టూ జా ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ సెవెన్ జా అండ్ ఫైవ్ టూ జా రైట్ ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఉంది టూ లెవెన్ జా టూ త్రీ జా టూ సిక్స్ జా అంటే మనకి ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ లెవెన్ బై సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో రైట్ డౌన్ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ లెవెన్ బై సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ అంటే ఒక బ్లేడ్ స్వైప్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఏరియా మనకు అక్కడ బ్లేడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి టూ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఆర్ టూ ఐడెంటికల్ బ్లేడ్ లెంత్ వైఫర్స్ రైట్ సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము టూ అనేది యాడ్ చేస్తాము టోటల్ ఏరియా క్లీన్ అట్ ఈచ్ వైఫ్ ఆఫ్ ద టూ బ్లేడ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి బ్లేడ్స్ టూ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఇక్కడ ముందుగా రాసుకున్నట్టుగా టూ అనేది యాడ్ చేస్తాం టూ ఇంటూ మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటుంది ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ లెవెన్ బై సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా సిం
మల్టిప్లికేషన్ చేయండి రఫ్గా ఒకసారి రఫ్ పేపర్ తీసుకొని ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఎయిటీన్ సెవెన్ జై వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని వన్ ట్వంటీ సిక్స్తో డివైడ్ చేయండి మనకి అలా డివైడ్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఇదేంటి స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఇంత ఏరియాని ఆ టూ వైఫర్స్ ఒకసారి స్వైప్ చేస్తే క్లీన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ టోటల్ ఏరియా క్లీన్ రైట్ ఈచ్ స్వీప్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్ ఇన్ ద అడ్జస్టెంట్ ఫిగర్ వేర్ ఏబిసిడి ఇస్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ సాయిడ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ సెమీ సర్కిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ విత్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ యాజ్ డయామీటర్ యూజ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇదొక సెమీ సర్కిల్ అండ్ ఇదొక సెమీ సర్కిల్ ఇదొక సెమీ సర్కిల్ ఇదొక సెమీ సర్కిల్ ఆ సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ కామన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కదా ఆ కామన్ ఏరియాస్ని షేడ్ చేయడం జరిగింది ఈ అన్కామన్ ఏరియాస్ ఏవైతున్నాయో అవి షేడ్ చేయడం జరగలేదు అంటే ఇక్కడ కామన్ ఏరియా అంటే షేడ్ చేసిన ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి ఎలా ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఒక స్క్వేర్లో డ్రా చేయడం జరిగింది రైట్ ఈ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియాలోంచి మనం ఆ అన్షేడెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ షేడెడ్ ఏరియా అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఏరియా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో మనకి క్వశ్చన్లోని ఇవ్వడం జరిగింది డయామీటర్ ఇస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అదేవిధంగా స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ కూడా టెన్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ డౌన్ డయామీటర్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రేడియస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీ రేడియస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ సో డి ఈజ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ సో టెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఏంది రేడియస్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ కావాలి మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఈ ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ ఈ షేడెడ్ రీజన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఒక స్క్వేర్ లోపల షేడెడ్ రీజన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఏబిసిడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో ఈ అన్షేడెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మైనస్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది మరి ఈ ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ప్లేసెస్లో అన్షేడెడ్ ఏరియా ఉంది రైట్ సో దీన్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దానికంటే ముందు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ స్క్వేర్లో ఏదైతే ఈ పిక్చర్ ఇచ్చారో ఈ పిక్చర్లో ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ రైట్ ఇక్కడ ఈ సెమీ సర్కిల్స్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఫోర్ సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అవి ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఒక షేడెడ్ ఏరియా వచ్చింది ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా నేను టూ సెమీ సర్కిల్స్ మాత్రమే డ్రా చేశాను దీనివల్ల ఈ మనం ఎందుకు ఇది డ్రా చేశానంటే ఈ సెమీ సర్కిల్ యొక్క ఏరియాను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ మనకి ఒక స్క్వేర్లో టూ సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్గా ఒక స్కూ ఒక సర్కిల్ ఆ సర్కిల్ ఏరియాని రిమూవ్ చేస్తే మనకు ఈ టూ ప్లేసెస్లో అన్షేడెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కానీ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి అంటే దీన్ని డబల్ చేయాలి సో దీనికోసం నేను ఒకటి ఇక్కడ ఫామ్లో రాస్తున్నాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి మైనస్ టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ నేను ఇది ఇలా ఎందుకు రాస్తాను అనేది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఈ స్క్వేర్లోంచి మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల చూడండి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి ఈ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో దాంట్లోంచి టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ మైనస్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ అంటే ఇక్కడ టూ సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ సెమీ సర్కిల్స్ యొక్క ఏరియాని మనము ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏరియాలోంచి మైనస్ చేస్తున్నాము రైట్ ఇది బ్రాకెట్ లోపల ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం దీన్ని డబల్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ అన్షేడెడ్ ఏరియాస
రైట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము అన్షేడెడ్ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అన్షేడెడ్ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి మైనస్ టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ రైట్ సో రైట్ అవుట్ టూకి టూ రాయండి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి అంటే ఎస్ స్క్వేర్ మళ్ళీ మైనస్ టూకి మైనస్ టూ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఫార్ములా వన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇది మనం రాసుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఓకే యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు అందుకోసం నేను ఈ పిక్చర్ వేసి దీన్ని ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది సో మనకు ఈ అన్షేడెడ్ ఏరియాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇది సో ఇప్పుడు టూకి టూ తీసుకోండి ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఎస్ వాల్యూ ఎంత టెన్ సెంటీమీటర్స్ టెన్ స్క్వేర్ మళ్ళీ టూకి టూ వన్ బై టూకి వన్ బై టూ ఇక్కడ ఫైవ్ వాల్యూ మనం ఎంత తీసుకోమన్నాడు క్వశ్చన్లో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసేసి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ స్క్వేర్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్స్ అనేది రిమూవ్ చేద్దాం రైట్ టూకి టూ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ మళ్ళీ టూకి టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ యాజ్ ఇస్ ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకేం లేదు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి సో సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో టూకి టూ రాయండి హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్లో నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకి రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని డబల్ చేయండి టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ త్రీ ఈ ఫార్టీ త్రీ అనేది ఏంది ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియా టోటల్ ఇది సో మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు మాత్రమే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ ఏరియాస్ ఉన్నాయి టూ ఏరియాస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అది ఎంత ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫోర్ అన్షేడెడ్ ఏరియాస్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫార్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏబిసిడి మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియా సో సింపుల్ సో దీన్ని ఇప్పుడు మనము చేద్దాం రైట్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియా ఉంది సో ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ అనుకోవాలి అంటే మనం రాసుకోవాల్సింది ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్లో నుంచి ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియాని మైనస్ చేయాలి మరి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎంత హండ్రెడ్ లేదా ఎస్ స్క్వేర్ రాసుకోండి ఎస్ వాల్యూ టెన్ తీసుకోండి టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ ఎలా అయినా నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ రాస్తున్నాను హండ్రెడ్ ఏరియా ఆఫ్ అన్షేడెడ్ ఏరియా మనకు ఫార్టీ త్రీ వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ మైనస్ చేయండి మనకి ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఇది సో కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ 